Queridos hermanos, todos hemos vivido en algún momento o hemos sido cínicos. A veces experimentamos pesimismo, porque no nos importa lo que hagamos. Parece que no podemos evitar el sufrimiento. Nos sigue sucediendo cosas dolorosas a nosotros y a quienes más amamos. A veces nos sentimos tristes, desanimados, porque parece que no podemos evitar el pecado. Seguimos cayendo en los mismos errores de codicia, lujuria, impaciencia, flojera o pereza. A veces experimentamos sentimientos cínicos cuando miramos a nuestra sociedad y vemos tantas cosas malas, injusticias, perdición, degradación y violencia. Hoy, al comenzar la segunda semana de Adviento, Dios nos dice algo sobre el pesimismo, el desánimo y el cinismo. Dice, el pesimismo, el desánimo y el cinismo vendrán a llamar a tu puerta. Él nos dice, no temas, porque yo soy tu Señor y Salvador y no me he olvidado de ti. Ese es el mensaje del Evangelio donde oímos la voz de San Juan Bautista hablar con esperanza en el desierto de pesimismo. Pero él nos dice, el Señor viene. Escuchamos a Isaías, quien predica, dando el consuelo de Dios al pueblo pecador, recordándoles que él, como un pastor que recoge a los corderos, perdidos o heridos, esos corderos somos nosotros en sus brazos. Oímos hablar de la segunda lectura, aunque parezca que Dios está ausente y que se ha olvidado de nosotros o es impotente para ayudarnos. Sabemos simplemente, está esperando el momento adecuado para enviar su gracia y misericordia. El Adviento nos recuerda cada año que Dios no se ha olvidado de nosotros, no importa cómo nos sintamos, de hecho, nunca deja de pensar en nosotros. Él nos está guiando con cuidado hacia nuestra recompensa eterna. La incansable atención de Dios hacia nosotros se muestra claramente en la vida de los santos, que siempre se esforzaron por buscar a la oveja perdida y atienden de quienes la rodean. Cuidar a los demás es evidente de una vida que ha rechazado el cinismo y ha abrazado la gracia de Dios. San Luis IX, rey de Francia, en el siglo XIII, es un ejemplo perfecto. Su reinado de 52 años todavía se considera una de las edades más doradas de Francia. San Luis comprendió que Dios no lo había hecho rey para que él pudiera divertirse, sino para mostrar la bondad de Dios a su pueblo. Vio tanta pobreza e injusticia a su alrededor, sin embargo, no de respondió descartando cínicamente estas situaciones como casos sin esperanza ni solución. No se centró en el sufrimiento porque por, por lo que estaba pasando. En cambio, él solía caminar por las calles de sus ciudades, repartiendo limosnas a manos llenas, Iba a los hospitales y hogares para los moribundos y cuidaba él mismo a los peores casos. A veces invitaba a su propia mesa real a 20 personas sin hogar, cuya inmundicia y suciedad y mal olor le daba asco incluso a los soldados de su guardia. Una vez, cuando estaba afuera, escuchó al distante el toque de una campana de un leproso, que ese ruido era una advertencia para que se mantuviera alejado el del afligido. Pero San Luis caminó directamente hacia el leproso en lugar de alejarse de él y lo abrazó al hombre horriblemente deformado. Prestó especial atención a la administración de la justicia, introduciendo reformas duraderas al sistema legal. Su biógrafo incluso escribió cómo a veces salía 
de la misa matutina y se sentaba bajo un roble cerca del borde del bosque. Se quedaba ahí todo el día para escuchar quejas y casos de gente común, administrando justicia de manera rápida y justa para que no tuvieran que invertir tiempo y dinero en seguir los complicados procedimientos judiciales. Siempre estuvo presente para su pueblo, porque había descubierto que Dios siempre estaba presente en él. Podemos imaginar que llamaba a su puerta el cinismo, simplemente se negaba a dejarlo entrar. Esto permitió que Dios entrara y diera muchos frutos. Dios también está presente para cada uno de nosotros, siempre esperándonos bajo el árbol. Dios no se ha olvidado de nosotros y nunca lo hará. Esta es la fuente de nuestro consuelo y fuerza en medio de las pruebas de la vida. Y Él quiere venir con nuevas bendiciones para cada uno de nosotros esta Navidad. Según el profeta Isaías, hay dos cosas que podemos hacer para estar preparados para recibir esas bendiciones, llenar todos los valles y rebajar todos los montes. Los valles representan nuestros, nuestros pecados de omisión, las cosas que deberíamos estar haciendo, pero no las hacemos. Por ejemplo, si no estamos pasando tiempo de calidad con nuestra familia, necesitamos llenar ese valle. Si no, no pasamos al menos 15 minutos al día para oración con Dios, necesitamos llenar ese valle. Si no vamos a confesarnos con regularidad para rejuvenecer nuestras almas con la misericordia, la gracia y el perdón de Dios, necesitamos llenar ese valle. Eso es especialmente cierto y necesario si hemos cometido pecados mortales. Las montañas son los hábitos egoístas y pecaminosos que hemos construido por los pecados que normalmente hacemos. Si nos gusta chismear y difundir crítica, por los tenemos que derribar esa montaña. Si llevamos una doble vida, nos entregamos a pecados ocultos o mentiras que envenenan nuestras almas, tenemos que rebajar esa montaña. Si tratamos con arrogancia a nuestros colegas, compañeros de equipo o miembros de la familia, como personas de clase baja o inferiores a nosotros, debemos derribar esas montañas. Las montañas y los valles impiden a la gracia de Dios el viajar a nuestros corazones. Son obstáculos que aportan cinismo en medio del sufrimiento, impidiéndonos ver que Jesús está con nosotros y quiere obrar a través de nosotros. El Adviento es la temporada para allanar y despejar los caminos a nuestro corazón. Cristo quiere ayudarnos a hacer eso, como lo demostrará durante la misa de hoy, cuando lo recibamos en la Sagrada Comunión, vamos a prometerle que permitiremos hacer precisamente eso, limpiar nuestro corazón para que Él pueda, como invitado y dueño de nuestros corazones, entrar en una casa limpia.